grandes, ¿no? Son grandes. <risa> Eso, hay seis especies de carpinteros, este es el más grande. Seis especies de carpintero. Así es. Y este es el más grande. Vamos a hablar un poquito de, de, de Calakmul. Calakmul, como pueden ver, es sinónimo, sinónimo de naturaleza y arqueología. Es un municipio extenso, son 84 comunidades que hay, distribuidas, eh, pegam, colindamos con Guatemala, Belice, el estado de Quintana Roo, y en, de manera interna con el estado de Campeche, con los municipios de Candelaria, Escárcega, Jopelchen. Entonces somos el quinto municipio más extenso del país, y el único que tiene dos fronteras internacionales. Entonces, es tan extenso que básicamente las poblaciones son tan pequeñas. Eh, tenemos 26 mil habitantes. Eso hace que sea complejo el tema de la distribución de servicios públicos, como la recoja de basura, el tema de red de distribución de agua. Y sobre todo que estamos en un contexto donde no hay agua. O sea, los mayas, para poder sobrevivir en esta región, tuvieron que hacer sistemas de captación pluvial. Eh, que ahora nosotros le llamamos aguadas entonces hoy en día la gente de Calakmul para poder sobrevivir capta el agua en cisternas y eh, básicamente el agua que utiliza la cabecera municipal lo traen por de más de 100 kilómetros entonces mm. son plantas de rebombeo entonces eso hace que la dinámica este, social y administrativa en temas de servicios públicos sea un poco compleja en el caso de Calakmul zona arqueológica el agua se tiene que traer de más de 80 kilómetros en pipas porque no hay un sistema eh, de acueducto que llegue a la zona arqueológica 80 kilómetros 80 kilómetros en pipas este, estamos hablando de que cada pipa alrededor eh, consume entre 6 mil pesos el servicio ¿no? uh. entonces eh, esto hace que los costos operativos tanto de la zona arqueológica como de las comunidades sean muy alto y si lo comparamos costo-beneficio pues básicamente pues sí es muy complejo ahora el proyecto del Tren Maya eh, viene a complementar un tema de comunicación. Eh, en un principio se habían hecho distintos planteamientos que atentaban contra la zona arqueológica de Calakmul, principalmente por su manejo. Afortunadamente ya eh, a través de las asambleas, a través de las participaciones de distintos sectores, se ha ido eh, modificando. Entonces esta parte es, es interesante porque el proyecto no vino de una manera estricta, sino que fue escuchando las voces locales y se fue adaptando a las necesidades. En la última asamblea que se tuvo en Calakmul, este, se, se, bueno, se plasmó de que la estación quedara en Ixpujil. Entonces, esto hace de que haya una oportunidad de apertura de empresas, de adquisición de más servicios, pero también un gran reto para desarrollar principalmente Ixpujil, que es la cabecera de las 84 comunidades. Y de eso desahoga un poco la presión que hay hacia la zona arqueológica de Calakmul. Entonces, esto, ¿cuáles son los retos principales? El tema del agua. Nosotros actualmente con el acueducto eh, apenas logra satisfacer la necesidad de 4.000 habitantes, de 26.000. Es decir, casi 22.000 habitantes subsisten gracias a sistemas de captación pluvial y otros sistemas de que en algunos ejidos tienen sus propios pozos y de ahí se nutren de agua. Entonces, eh, antes del proyecto del Tren Maya, pues sí, se está analizando la construcción de un acueducto mayor para poder distribuir agua a toda, la, a toda la región de Calakmul a través de un acueducto de López Mateos y Nicolás Bravo. Entonces tam también se está planteando el tema del tratamiento de aguas eh, eh, negras, entonces porque en Ixpujil actualmente no tenemos drenaje, no hay un buen manejo de la basura, son basureros a cielo abierto, eh, toda la carne que consumimos es a través de arras de piso, es decir no hay un rastro municipal. Y eso pues es alarmante porque vamos a pensar mal de que hay alguna bacteria o algo, pues obviamente eh, en temas sanitarios no estamos muy bien. Eh, el tema de la cultura del agua pues es está presente pero no tenemos ese, ese sistema de, 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 de red de energía de agua. Entonces si bien el proyecto pues tiene estos retos, ¿no? primero vamos a, a resolver ese tema local para que entonces el tren pueda funcionar de manera óptima. Y en el caso de la zona arqueológica de Calakmul, pues sí analizar el impacto o la capacidad de carga. No analizarlo desde un punto de vista general, porque obviamente las capacidades nos van a dejar 
pues números interesantes, sino, sino más bien de la capacidad operativa. ¿A qué me refiero? Eh, cuando son temporadas de vacaciones en Calakmul, se necesitan cada tercer día dos pipas de agua. Entonces, eh, ¿cuál es el costo-beneficio de, de, del impacto del turismo en la zona arqueológica? Obviamente, el sacar la basura que generan todos los turistas, valdría la pena analizarlo desde esa, desde esa perspectiva y no de cuánto, de cuánto tiene este, el entorno, la capacidad de soportar gente. Entonces, eh, se ha trabajado arduamente con los tres niveles de gobierno y la gente de manera general, de manera general, existe una buena aceptación por temas, insisto, de comunicación, de traslados de producción, pero sí tiene estos retos que conlleva mucha inversión, sobre todo el tema del agua, es un acueducto que ya la Conagua ya está cotizando, ya está analizando, se han estado haciendo en Ixpují los estudios de, de, de este nivel para ver el tema de drenaje y ya poco a poco se empiezan a acercar a los basureros para ver cómo podemos atacar esta, este talón de Aquiles que tiene el municipio. Entonces, eh, me regreso. El municipio de Calagmul por sí solo, con o sin tren, tiene retos muy complejos. Es un municipio que no es sustentable por el hecho de tener eh, un territorio muy extenso. Entonces, las finanzas públicas pues a veces no andan muy bien por el tema de que no hay la capacidad para resolver estos temas básicos, que son la recolección de basura y la dotación de agua. Entonces, el tren viene a complementar estas necesidades, pero sí primero se tienen que resolver. Si lo vemos desde una perspectiva... Este, aislada pues básicamente no tendría un impacto positivo tiene que ser desde una perspectiva este, más amplia, orgánica y que obviamente las propuestas salgan de la gente local que es lo que ha estado pasando en las, en las asambleas en un principio el municipio a, a, había estado etiquetado y me incluyo de que estábamos en contra del proyecto del Tren Maya porque este proyecto eh, estaba eh, diseñado para que la estación fuera justo en la entrada de la zona arqueológica de Calagún, estoy hablando a 60 kilómetros de aquí, pero prácticamente es la puerta de la reserva. Obviamente, si se hacía el proyecto de la siguiente manera, pues íbamos a impactar terriblemente y se buscaba solamente una explotación del destino y no un desarrollo integral o, o, que, o que formara parte de la sociedad que, que está en estas 84 comunidades. Entonces ya a través del diálogo de las propuestas, pues se tomó el acuerdo de que sea en Ixpujil. Entonces, en ese punto todos estuvimos de acuerdo, todos votamos a favor, y entonces, eh, pero se nos quedó esa etiqueta de que Calakmul, de que el municipio está en contra. En realidad no estamos en contra de nada, eh, sino todo lo contrario, queremos aportar, contribuir y formar parte de estos desarrollos que, pues, que son de gran importancia en la región. Y, este, y bueno, no es que estemos este, tampoco a favor de, de todo el proyecto, sino que hay que analizar qué cosas sí vienen bien y qué cosas requieren que, pues, de que una participación de todos ¿no? para que las cosas funcionen de la mejor manera. O sea, ¿qué fueron los únicos críticos? Eh, probablemente sí, obviamente la, la academia participó, la sociedad civil, este, las comunidades, fue un conjunto ¿no? este, de todos y que obviamente todos coincidimos de que la estación sea en Ixpujil y que primero tenemos que resolver estos temas básicos para que entonces se haga la infraestructura. Excelente. Vamos a ver el basurero municipal. Vamos. ¿Y qué? ¿Se avienta? ¿Se avienta de un árbol a otro? No, si, se o... a, si se llegan a acercar es... Pleito a muerte. Sí. 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 